عم حنا راجل عنده اواخر الثمانينات هو فلاح بسيط مصري في يوم من الايام حس ان عنده زغلله بسيطه في عينيه كلنا بنحس بيها مع الوقت بدا نظره يضعف شويه بس هو ما كانش مدي الموضوع اهتمام قوي عشان هو مش متخيل ان في حاجه كبيره قوي او في مشكله اكبر ورا اللي بيحصل في نظره دوت لغايه لما في يوم وصل لمرحله ان هو فعلا مش شايف اكتر من 20 سم قدامه يعني تقريبا ما بيشوفش فجالنا المستشفى عملنا له اشعاعات طلع عنده ورم في المخ الورم دوت ضاغط على العصب البصري بتاع الناحيتين وعشان كده اثر كده على عينيه على سنين طويله وهو ما كانش مهتم قوي عشان ما كانش متخيل ممكن يبقى في حاجه زي كده شلنا له الورم انا لسه فاكر حنا لغايه دلوقتي هو راجل بشوش جدا وظريف جدا انا فاكر كل مره كنت بخش له رعايه مركزه بعد العمليه آه كنت بقول له عامل ايه يا حنا يقول لي عامل جمعيه الراجل ما خسرش حس الفكاهه عنده بس خسر نظره عبد الله طفل عنده تسعة شهور بيكبر زي كل الاطفال ما بيكبروا بس النقطه ان كانت راسه بتكبر بمعدل اكبر شويه عن الطبيعي اهله ما لاحظوش الموضوع دوت لغايه لما راسه وصلت لحجم كبير شويه فساعتها جابوه المستشفى عملنا له اشعاعات طلع محتاج عمليه في المخ عملنا له عمليه بس كان حصل ضمور في المخ عبد الله مش محتاج عمليات تاني بس عبد الله عمره ما هيعيش ذهنيا او جسديا زي زمايله اللي في سنه فتحي في اواخر الثلاثينات مهندس مشغول جدا في شغله بياكل كتير بره وزنه مليان شويه كان عنده شويه اعراض بسيطه جدا ان هو حاسس انه على طول تعبان بيصحى كتير من نومه بالليل عشان يخش الحمام حاجات ما خدش باله منها فلما قال لي واحد قريبه هو صيدلي فقال له طب اعمل التحاليل الفلانيه عمل تحاليل لقى عنده سكر راح للدكتور قال له امشي على الانسولين دوت بس لما تاخده كل وراه هو مش فاهم يعني ايه سكر هو مش فاهم السكر ده بيأثر ازاي في جسمه بيأثر ازاي في عينيه في قلبه في كبده في كل في الكلى بتاعته وفي نفس الوقت هو مش فاهم الانسولين دوت بيعمل ايه في جسمه وهيعمل هيعمل ايه لو ما خدوش وايه الاعراض بتاعته او ايه السايد افكت بتاعته في يوم من الايام اخذ الانسولين بتاعه ما لحقش يفطر عشان كان عنده شغل بسرعه قوي راح شغله جات له غيبوبه وهو سايق عربيته عمل حادثه وجيب مستشفى اتعلق له بسرعه محاليل جلوكوز في الوريد وفوق بعديها بس كان ممكن يموت كان السكر بتاعه واطي جدا ملاحظين ان في حاجه كومن ما بين الثلاث قصص دول او بلاش اسالها بطريقه ثانيه كم واحد من اللي قاعدين معانا دلوقتي اخذ ماده اسمها توعيه صحيه في الحضانه او في المدرسه او في الجامعه يرفع ايده تقريبا ما فيش يعني ناس قليله جدا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر ومش بس في مصر عشان نبقى واقعيين المشكله كلها في في الدول الناميه ان احنا ما عندناش حاجه اسمها توعيه صحيه مش مهتمين بالتوعيه الصحيه لسنين طويله جدا لدرجه ان بقى عندنا ثقافه خاطئه جوانا ان التوعيه الصحيه او الهيلث اديوكيشن ديت حكر على الدكاتره انا لما هعيا هروح للدكتور هيكتب لي على علاجات همشي عليها وانا شايف ان انا كده اخذت خطوه ايجابيه ولو انا مش عيان انا ما بقراش عن صحتي ما بوعيش نفسي ولا عيلتي عن صحتي وما اعرفش ايه الامراض المنتشره في المجتمع بتاعي احنا دايما بناخد رده فعل الامراض ما بناخدش خطوه ايجابيه او نحاول ناخد المبادره احنا ان احنا نتغلب عن الامراض ديت ده ادى الى مشكله ثانيه ان بقى عندنا نسبه عاليه جدا من الاصابه بالامراض ومن الوفيات من امراض سهل جدا ان احنا نتجنبها يعني هديكم مثال الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي دوت المرض القاتل رقم واحد للاطفال تحت سن خمس سنين مش بس في مصر في العالم كله بيقتل كام بيقتل كام طفل في العالم كله مليون ونص طفل في العالم يعني طفل كل 20 ثانيه ده معناه ان انا من اول ما بدات اتكلم لغايه دلوقتي في تقريبا 12 طفل ماتوا ده, ده رقم مهول كل 20 ثانيه طخ 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 في طفل بيموت طيب كام في المية من الوفيات ديت في الدول الناميه عشان نرجع برضو للمشكله بتاعتنا كام في المية من الوفيات ال1.5 مليون في الدول الناميه 98% معناه لا نمثل 98% من سكان العالم بس عشان احنا عندنا مشكله ما عندناش توعيه صحيه التطعيمات بتاعتنا ما بتوصلش لكل المجتمع مش كلها مدرجه في البرنامج القومي وفي الاخر التطعيمات بترجع على نقص التوعيه الصحيه طيب احنا احنا نعمل ايه احنا ازاي نقدر نتغلب على المشكله ديت هنرجع للثقافه الخاطئه اللي اتولدت في عقولنا ان الهيلث اديوكيشن او الثقافه الصحيه حكر على الدكاتره ديت عملت مشكله كبيره جدا وازمه كبيره جدا ممكن ما يبقاش حاسين بيها دلوقتي ان اي حد لو حاول يحارب المشكله ديت ونزل الشارع دلوقتي وقال لهم يا جماعه انا هلمكم كلكم وهعمل لكم ندوه عن المرض الفلاني ما حدش هيسمعه طب ليه ما حدش هيسمعه عشان احنا بنحت انا اسف عشان احنا لو هنقدم اي منتج او هنقدم اي خدمه للناس المنتج او الخدمه ديت هيحترم السوق وقوانين السوق بتقول ان دايما في عرض وطلب 
انا ما ينفعش ما يبقاش في طلب لحاجه اسمها توعيه صحيه وانزل اقدم توعيه صحيه للناس عمر ما الناس هتسمعني وفي الاخر انا بضيع مجهوداتي وفلوسي وتعبي على الفاضي طيب انا اعمل ايه انا قررت ان انا هبدا بالاطفال وان انا ابدا بالاطفال ديت ليها ميزه الميزه الاولانيه ان الطفل دوت هو المستقبل انا لو ركزت على الاطفال دول وكبروا وهم مهتمين بالتوعيه الصحيه كمان 10 و20 سنه مش هيحتاجوا حد زي محمد زعزوع ان هو يفكر ازاي يلاقي لهم طرق ان هو يوعيهم صحيا دي اول ميزه الميزه الثانيه للاطفال ان هم دايما هم المدخل للاسر انا لو كلمت اب او ام على اضرار التدخين مثلا عمره ما هيسمعني ممكن يسمعني وممكن لا بس لو كلمت طفل على اضرار التدخين السلبي عليه وبالذات في الاماكن المغلقه زي المنزل بعدين رجع بيته وسال بابا يا بابا انت ليه بتدخن في بيت ده مش ده ممكن يضرني بالتاكيد هيسمعني فانا قلت هركز على اطفال طب انا هركز على اطفال ازاي انا عايز اعمل حاجه للاطفال الحاجه دي تبقى فعلا مبتكره تبقى فعلا جديده وتشد الاطفال يبقى في طلب عشان العرض اللي انا بقدمه يبقى ليه قيمه طيب انا فكرت الاطفال بيحبوا القصص قلت انا هعمل لهم قصه وهسمي القصه ديت منتصر ينتصر منتصر دوت طفل صغير طفل عربي بيتعرض هو او احد اصدقائه لمرض وفي خلال القصه بنشوف ازاي المرض عمل فيه ايه وازاي كان ممكن يتغلب عن المرض دوت وحاولت ان انا احط معلومات طبيه دقيقه جوه قصه الاطفال دي وده كان موضوع صعب جدا برضه على سبيل المثال لو اتكلمنا عن الالتهاب الرئوي اكتر اتنين بكتيريا بتسبب التهاب رئوي في العالم هما اتنين بكتيريا اسمهم هيموفلس انفلونزا وستريبتوكوكس نيموني دول انا سميتهم هيمو ونيمو في القصه بتاعت الاطفال بحيث انه يبقى شايف ان الاشرار دول اه يعني هو بدا يفهم كونسبت بتاع مايكرو اورجانيزمز او او كونسبت الكائنات الدقيقه الغير مرئيه ان انا افهم ديت لطفل صغير سواء غني او فقير سواء عايش في الزمالك او عايش في عشوائيه افهمه يعني ايه مايكرو اورجانيزم ممكن تجيب له التهاب في رئته والالتهاب دوت ممكن يموته ده كان شيء صعب بس بقصه بسيطه جدا قدرنا نوصل المعلومات ديت وكنا بنعمل بري تيست بوست تيست نساله على العادات اللي بيعملها في حياته قبل ما نحكي له القصه ديت وبعد القصه دي لقينا ان فعلا الاطفال بيستجيبوا للقصه ديت بعدين حبيت ان انا اخليها مبتكرة أكتر أو أخليها شيقة أكتر للأطفال، أنا كان دايماً في فكرة معينة مستحوذة على دماغي إن أنا الرسالة بتاعتي مملة، الأطفال مش عايزين يسمعوني. طيب أنا أنا طول ما أنا حاطط الفكرة دي قدامي، طول ما أنا دايماً أحاول أطور من نفسي وأحاول إن أنا أعمل حاجة انترستنج أكتر للأطفال، فقلت هخليها كتاب تلوين، بقيت بوزعه للأطفال زي ما أنتم شايفين يعني ده طفل كان في عشوائية، ده فعلاً في عشوائية. ده طفل كان في عشوائية بنديله كتاب تلوين عشان نلون معاه، كتاب التلوين دوت جواه رسائل خفية صحية. بتوعيه بطريقه دقيقه وهو مش واخد باله هو مش واخد باله ان هو وهو بيلون هو بياخد معلومات فعلا قيمه وهتحمي هتحمي من حياته طيب بس كان عندي مشكله ان برضو هيلث اديوكيشن عن طريق كتب تلوين دوت وان تو وان اديوكيشن يعني ما بيني وما بين الطفل لازم متطوع يوم مع الطفل عشان يلون معايا انا كنت عايز اوصل لناس اكتر فقلت هعمل مسرح حرايس يبقى في متطوعين واقفين قدام مسرح حرايس وانا كده حولت الوان تو وان اديوكيشن دي ل 1 تو 50 او 1 تو 100 على حسب عدد الاطفال قاعدين قدامنا بس مع مع كل ما الواحد بينجح كل ما الواحد بصراحه بيطمع اكتر لان هو بيبقى عايز يوصل لناس اكتر وعايز يعمل تاثير اكتر في المجتمع قلت مسرح العرايس برضو معتمد على متطوعين انا عايز اوصل لعدد اكبر من كده فقلت ان انا هعمل فيلم كرتون ده ده كتب التلوين الاطفال بيلونوها عملت فيلم كرتون دول هيمو ونيمو على فكره فيلم الكرتون دوت انا كنت مهتم جدا ان يبقى الكواليتي بتاعته شبه الكرتونز اللي هو بيشوفها بره بحيث ان هو لما بيقلب التلفزيون ما يحسش ان فيلم الكرتون دوت ممل عن الباقيين زي افلام الكرتون التوعويه اللي ساعات بنشوفها على التلفزيون بنحس انها نوعا ما ما بتخاطبش الطفل بتاع الزمن ده فانا حاولت ان انا اعمل له حاجه شبه اللي هو بيشوفها شبه اللي هو متعود عليها شبه اللي هو مشدود ليها بس الموضوع ده كان مكلف جدا الحمد لله عرفت اعمل فيلم كرتون برده بدات بالالتهاب الرئوي انا بدات بيه دايما علشان هو ده المرض القاتل رقم واحد بس بعد كده هقول لكم احنا نقصدنا لايه والفيلم دوت عرضته على الاطفال اتعرض على اكتر يعني مئات الالاف من الاطفال والناس فعلا استجابت وكان ميزه الكرتون ان هو مجرد انه يتعرض على قناه واحده فضائيه هيوصل فعلا لمئات الالاف من الاطفال بس انا برضو كنت حاسس ان الموضوع ممل مع كل ده وحاسس ان هو ممل قلت انا هعمل فكره اول مره تتعمل في العالم اللي هي بورتبل تشايلد سينما او سينما متحركه للاطفال السينما دي بحطها على العربيه وبنقلها اي مكان في الجمهوريه بروح عشوائيه بروح نادي بروح مول بروح مدرسه احطها هناك من جواها تبقى متجهزه على فيها كراسي صغيره للاطفال دي السينما من بره فيها كراسي صغيره من الاطفال يقعدوا عليها وفيها سكرين كبيره وفيها ساوند سيستم وهناك لما بيخش السينما دي بيتفرج عليه بيتفرج على فيلم منتصر ينتصر انا بحاول ان انا ادائي دايما طرق مبتكره وطرق جديده بحيث ان انا اقدر اوصل فعلا لعقليه الطفل لغايه دلوقتي احنا وصلنا 50000 طفل بكتب التلوين 50000 اب وام وعيناهم خمسين ألف أب وأم وعيناهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أولادهم اللي بيرجعوا بيت ويكلموا أباهم أباهاتهم وأمهاتهم 
14000 طفل توعوا بتطعيمات خارج البرنامج القومي ده بياخدوا لايف لونج اميونيتي بياخدوا مناعه مدى الحياه ضد امراض قاتله بتصيبهم ودربنا 1600 متطوع في الجمهوريه بس ده برده مش كفايه كل ما الواحد بينجح زي ما بقول لكم كل ما الواحد بيطمع عشان هو عايز يعمل تاثير ايجابي عايز يسيب بصمه في المجتمع اللي حواليه انا حلمي مش ان انا اعمل كام كتاب او ان انا اعمل فيلم كرتون انا حلمي ان انا اعمل كتب تلوين وافلام كرتون بتغطي كل الامراض وكل العادات الصحيه السيئه اللي بتصيب الاطفال مش بس في مصر كمان في كل الدول الناميه مش بس كده وعايزين ندخلهم جوه المناهج التعليميه في المدارس والحضانات بحيث ان ده يبقى جزء لا يتجزا من التعليم الاساسي بتاع كل طفل في الدول الناميه ومش بس كده وهنترجمهم كمان لكل اللغات اللي موجوده في كل الدول الناميه بحيث ان يبقى ده حق من حقوق كل الاطفال ده مش ترفيه للاطفال ده حق من حقوقهم انا مؤمن ان الاطفال دول لو اتربوا على ثقافه التوعيه الصحيه وفهموا اهميتها الاطفال دول هيكبروا هيبقوا شعب صحي شعب هياخد قرارات صحيه سليمه في حياتهم الشعب دوت هيبقى بالتاكيد منتج اكتر هيدي هيؤثر ايجابيا اكتر على الناتج القومي الصرف بتاع الدوله وبتاع الافراد على الطب العلاجي هيقل بكتير الموضوع اغلى بكتير جدا ان انا اعالج طفل عن ان انا اوعي مئات الالاف من الاطفال فكل ده هي هي هيرجع تاني بالايجاب على المجتمع اللي هم فيه وانا شايف بصراحه ان لو كمان 20 سنه انا اضطريت ان انا اقفل المنظمه اللي انا فتحتها عشان انشر توعيه صحيه علشان ما عادش في احتياج ان انا ادخل توعيه صحيه في المدارس عشان هي بقت موجوده في كل مدرسه وما عادش في ناس شايفين ان دي حاجه بتاعت الدكاتره بالناس بقت مؤمنه ان الحاجه ديت نوع التعليم دوت ده مهم لكل شخص لنفسه للمهندس وللدكتور وللكمبيوتر بروجرامر وكل حد انا فعلا مؤمن ان انا لو اضطريت اقفل كمان 20 سنه ده هيبقى نجاحي وانا مؤمن ان التوعية الصحية للأطفال في الدول النامية ممكن يبقى بسهولة كتاب تلوين أو فيلم كارتون شكراً